TNPSC ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் லான்ச் ஆயிருக்கு ஆனுவல் பிளானர் படி நாட் ஃபார் த கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் பட் ஃபார் த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் போஸ்ட் இன் டவுன் பிளானிங் அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் பிளானர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டிஎன்பிசியோட அஃபிஷியல் சைட்ல இருந்தது அதுபடி பிப்ரவரியில இந்த கால் ஃபார் வரணும் ப்ராம்டா பிப்ரவரியில வந்துருச்சு அதே மாதிரி குரூப் டூக்கு வர வேண்டியது அதுவும் ப்ராம்டா வந்துருச்சு அப்போ அடுத்து என்னங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஈகரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மார்ச்ல அபிஷியல் கேலண்டர் படி வரணும் ஸோ ப்ராபப்ளி அதுவும் ரொம்ப சீக்கிரம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா அப்படிங்கிறது இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணப்ப தான் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா டசன் மேட்டர் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஸ்ட்ராட்டர்ஜி வீடியோ அதாவது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன டாபிக்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்கமிங் வீடியோ நாளைக்கு இருக்கு கண்டிப்பா பிரீமியர்ல செட் பண்ணிருக்கோம் போய் ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க இத பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறது கிடைக்கும் இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது அபிஷியல் டிஎன்பிஎஸ்சி சைட் சோ இதுல ஆனுவல் பிளானர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்த்தா இருக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் சோ டென்டேட்டிவ் மந்த் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் பிப்ரவரியில பிப்ரவரி நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு இன்னைக்கு அதே மாதிரி கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் மார்ச்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஹோப்ஃபுல்லி அதுவும் சீக்கிரம் வரணும் குரூப் டூக்கும் பிப்ரவரியில மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் வந்துருச்சு இப்போ இந்த நோட்டிபிகேஷனுக்குள்ள என்னென்ன ஹைலைட்ஸ் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் டீடைலா உள்ள போலாம் This is the official notification dated 25-2-2022. This is the Assistant Director of Town and Country Planning. So, there are usually all the warnings. If you look at this, you can name of the post. Number of vacancies, this is the official calendar, annual planner. That's why there are salary. It's a starting salary itself. It's 56,100. பைன் இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் டர்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்னொன்றுத்துக்குமே பிஎஸ்டிஎம்ல ஆரம்பிச்சு ஒன்னொன்றுத்துக்குமே இருக்கு இதை டீட்டெயிலாக நீங்க கோ த்ரூ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இங்க என்னெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மந்த் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரிட்டன் டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டேஸ் இருக்கு நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இதே மாதிரி தான் நம்மளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட எக்ஸாம்ஸ்க்கு அடுத்தது இது யூஸ்வலா வந்து டென் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நைன் தேர்ட்டிக்கு மாத்திருக்காங்க ஸோ நைன் தேர்ட்டி டு டுவெல் தேர்ட்டி இஸ் ஒன் செஷன் அண்ட் டூ டு ஃபோர் தான் யூஸ்வலா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் எழுதுவோம் இப்போ அது ரெண்டு செஷனா ஐ மீன் டூ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டூ டு ஃபைவ் வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால டைம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேஞ்சஸ் அதே மாதிரி எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் பார்த்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பிஜி டிகிரி இன் டவுன் ஆர் சிட்டி அண்ட் அர்பன் பிளானிங்ல இருக்கணும் அல்லது பிஆர் டிகிரி நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றேன் யூ கேன் ரீட் த நோட்டிபிகேஷன் இன் டீடைல் நம்மளோட போக்கஸ் எங்க அப்படின்னா பி டிகிரி சிவில் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டவுன் பிளானிங் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் நாட் லெஸ் தன் டூ இயர்ஸ் இதுதான் இங்க நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது நாட் லெஸ் தன் டூ இயர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் நம்மளால அப்பியர் ஆக முடியும் இங்க சோ இது எல்லாமே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி டீடைலா நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கு யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் நெக்ஸ்ட் பாக்குறீங்கன்னா நாலேஜ் இன் தமிழ் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகன் ஷுட் ப்ரோசஸ் அடிக்குமெண்ட் நாலேஜ் இன் தமிழ் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக உள்ளே போய் நம்ம பார்ப்போம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸில் எல்லாம் வேறு எந்த சேஞ்சும் இல்லை எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் இஸ் ரிமைனிங் த சேம் பட் ஆதார் கார்டை நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணியே ஆகணும் வித் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட இதோட டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபெப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் பாராமீட்டர் ஏற்கனவே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு அதோட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அண்ட் அகெயின் எக்ஸாம் ஃபீஸ் கன்சஷன் எல்லாமே இதில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ தட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் திங் அண்ட் தென் டேரக்டா நம்மளோட பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஓஎம்ஆர் மெத்தட் அண்ட் ஓரல் டெஸ்ட் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பார்க்க வேண்டியது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் டூல பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டா ஸ்பிள
60 marks which is 40 percent nama eduthe aganum part b general studies la 100 question degree standard ep nama idellame paathadu adula 75 question adutha aptitude la 25 questions interview on records ku 60 mark so totally we are going to write for 510 marks so pona edukku edukku enna difference in paakringa na munadi civil part amen like idoda degree standard part number 300 ku eludano that is fine but general studies enna pannir pona 100 question eludhi or question ku rendu mark 200 marks irundhuchu ipa tamil la include pannadanaala idu 150 mark ah koranjiruchu ye appadina tamil ku vandu eligibility test ku nama split pannadanaala idu 150 marks ah koranjiruchu Moreover, interview la 70 marks ke dhaan nama munnaadi face pani inno, ipa 60 marks. Total of 570 marks ikku evlo naal phone notification varikku irindadu, ipa 510 marks a ayadichu. Important point, and the sheets of paper 1 and part B of paper 2, part B abdi inna inge irikku general studies na part B, candidates will not be evaluated. In a sir paper thittu matayin sool raanga, yeppa apti na, if the candidate does not secure minimum qualifying marks in part A of paper 2, which is part A of paper 2, part A paper 2, in adu apti na, Tamil eligibility, Tamil eligibility ila, in the 40% of the marks nama vangala apti na, in the 40% of the marks nama vangala apti na, nama loada paper evaluate e panna matayin sool raanga, obviously guys. Okay, and only marks secured in paper 1 and paper 2. This is an interesting part. What is the mark calculation? But still, this is the eligibility test. If you clear this, you will consider the evaluation of the paper. But you will consider the mark. The notification is mentioned. So, if you don't know Tamil, then you will start with the paper. So, yeah. Question paper is very important. Question paper in paper 1 will be set in English only. முனாடி civil engineering questions லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் Englishல இருக்கும் Tamilல இருக்கும் ஒரு page fulla Englishல Tamilல so ரண்டுமே mix பண்ணிதா இருக்கும் இப்ப பார்த்தீங்க நான் it will be set only in English அடுத்தது question in part B of paper 2 which is general studies என்ன Tamil and Englishல இரண்டுத்திலிமே இருக்கும் அப்படியின்ன instruction of applicants அப்படியினே ஒரு தனி link இருக்கு TNPS official siteல அதை பார்த்தீங்க நான் உங்களுக்கு நரையா datas கடைக்கும். Selection procedure பார்க்கிறீங்க அப்படியினா, two stages, ஏற்கும் மென்சனானதா, written examination and oral in the shape of an interview. So fine, இதல்லா, இதுக்கு அப்பிறம் பார்த்தீங்க நான் center for examination, examination center ரும்ப அலுமிட் பணியிருக்காங்க, சென்னை, மதுரை, கொயம்பத்துர் மட்டுன்னா, person studied in Tamil medium, PSTM இருக்கில்லையா, அதில் நம்மலோட முன்னாடி பார்த்தீங்க என்ன, degree மட்டு நமக்கு வந்து PSTM, Tamil medium இருந்துத்து நான் போதும் whereas இங்க change ஆயிருக்கு, என்னன்னா, entire duration of the respective courses, நம்ம SSLCல start பண்ணி எல்லாமே வந்து school days, எல்லாமே வந்து Tamilல படிச்சிருந்தாதா, இந்த Tamil medium வந்து PSTM வந்து applicable. So, person studied in Tamil medium means a person who has studied through Tamil medium of instruction up to the educational qualification prescribed. இங்க என்ன education qualification prescribed நா, B degree, so அது வரைக்கு உங்கள் Tamil mediumல படிச்சிருக்கனும். இதுதான் வந்து இந்த point mention பண்ணிரது, போன இதுக்கு இந்த இதுக்கு மான பெரிய difference இது. 2019லலாம் பார்த்தீங்க என்ன அப்படி இல்லை. கடைசிய last date, 26 night, 12 o'clock, 1 minute முன்னாடி வரைக்கும் நம்மலால் apply பண்ண முடியும். அடுத்ததா syllabus பத்தி பார்க்கலாம். syllabusல, syllabus for written examination, paper 1, நம்ம முன்னாடியே schemesல mention மனிந்தாங்க, single paper, இல்லையா? இதோடை எல்லாமே consistent, இதோடை content பார்த்தீங்க என்ன, PG standard, civil engineering, architecture, எல்லா சேந்தது. So, introduction to planning, scope and content, இதோடை unit மட்டுந்தான் நான் read பண்ணப் போகிறேன். So, planning, theory and techniques. நம்மலுடு focus இங்க எங்க இருக்கு அப்படினா, environmental issues related to planning, நம்ம கொஞ்சு ஏற்கனே இதில் கொஞ்சு படிச்சு வைச்சிருப்போம். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படினா, urban infrastructure and network planning issues, நம்மலுடு focus எல்லாமே, traffic issues in traffic and transportation planning இதில் ஒரு கொஞ்ச பார்ட் மட்டும் நம்ம civil engineeringல parking and public transport ஆருக்குட்டும் great separated intersection ஆருக்குட்டும் volume count, origin and destination studies traffic ஓட characteristics இதல்லாமே traffic engineeringல நம்ம படிச்சிருப்போம் civil engineering படிக்கும் போது அதை மாறி remote sensing and GISM நம்ம surveyingல civil engineering syllabusல படிச்சிருப்போம் இது மட்டும் நான் இது போக இங்க civil engineering standards கொந்தீங்க இதில் பார்க்கிறீங்க அப்படினா, engineering survey, town planning, முதல் engineering survey மட்டுந்தான் இருந்துத்து, இந்த இதில் unit 2ல நமக்கு mention மணிருக்கப் பார்த்தீங்கள் இப்பா, survey, town planning, urban engineering and construction management எல்லாமே, so இதில் urbanization அப்படியிங்கிறது வந்து, இதில் important ஆனா, புதுச் சா, add பணிருக்கிறாக கூடிய ஒரு topic, construction management நம்ம தனியா, ஒரு unit அப்படிச்சிருப்போம் 
ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்டீல் எலமெண்ட் எல்லாமே சேர்த்து இங்க ஒரே யூனிட்டா இருக்கு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அதுல ஜென்ரலா நிறைய மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க பட் இதுல ஃபார் லிக்விட் ரீடைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நான் அதுல அதுல சொல்றது நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் ஆன டிகிரி ஸ்டாண்டர்டுக்கு உரிய எக்ஸாம்ஸ்ல சோ யா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பேமெண்ட் டிசைன் ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே யூனிட்டா இருக்கு ஹைட்ராலிக்ஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் என்வான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் என்வான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் தனி யூனிட்டா இருக்கும் யூஸ்வலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துலயும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க சோ அது போக ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் யூஜி ஸ்டாண்டர்ட் இதோட போர்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் சின்னதுங்கிறதுனால போர்ஷன்ஸுமே ரொம்ப சின்னது தான் சோ இத கோ த்ரூ பண்ணீங்கனாலே போதும் பேப்பர் 2 सिलेबस फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन தமிழ் மொழி தேர்வுக்கு சோ தமிழ் மொழி தேர்வுக்கான सिलेबस இங்க கொடுத்துருக்காங்க இத எல்லாத்தையுமே கோ த்ரூ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் புதுசா தான் இருக்கும் வேற ஆப்ஷன் இல்ல யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ திஸ் அண்ட் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் ஜெனரல் ஸ்டடிஸோட கோட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஜெனரல் சயின்ஸ் இங்க கரண்ட் ஈவென்ட்ஸ் ஜியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியா ஹிஸ்டரி அண்ட் இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் எகனாமி இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஹிஸ்டரி ஹெரிடேஜ் கல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இப்ப நோட்டிபிகேஷனோட ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்ல இது ஏன் போஸ்ட் இல்லையே இது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தானே சிவிலோட சிலபஸ் இருக்கு இருபத்தி ஒன்பது போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் யாராவது உட்காருவாங்களா அப்ளை பண்ணுவாங்களா எழுதுவாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வர்றதுக்கும் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் கண்டிப்பா நம்ம கிஃப்டடா இருக்கணும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா அப்ப நம்மளோட மைண்ட் செட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதே இது எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்து இருக்கும் போது போன் இருக்காது நமக்கு டைவர்ஷன் இருக்காது எந்திரிச்சு போக முடியாது வீட்டுல ஒர்க் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ நம்மளோட டோட்டல் எனர்ஜியும் சரி டோட்டல் போக்கஸும் சரி எக்ஸாம்ல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம் அப்ப அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல நம்ம மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம அந்த பாட்டனை படிக்கணும் அந்த பாட்டனை படிச்சா நம்ம இது ஒரு ட்ரையலா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதும் போதோ அல்லது அடுத்த நோட்டிபிகேஷன் எப்போ நம்ம சீரியஸா அப்ளை பண்ணி எழுதுவோம்ல அப்ப எழுதும் போதோ நமக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராக்டிஸா இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது நீங்க இந்த இடத்துல உட்காந்து எழுதி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரவே வராது எக்ஸாம் சென்டர்ல உட்காந்து எழுதும் போதுதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இதுல ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் இருக்கு இத போய் எழுதி பாருங்க ஏன்னா நம்மளோட அதே சிலபஸ் தான் இதுல எவ்வளவு மார்க் வருதுன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எடுத்தோம்னா அதை பார்த்து நமக்கு பயப்படுறதுக்கு பதிலா இதே தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதே சிலபஸ் தான் அங்க உட்காந்து எழுதும் போது நம்மளால ஃபார்ட்டி வாங்க முடியுதா ஏன்னா அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வாங்கினாதான் பேப்பரை வேல்யூ பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த நோட்டிபிகேஷன் படி அப்போ அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத இத ஒரு சீரியஸ் ட்ரையலா வச்சுக்கிட்டு ட்ரையல்னா சும்மா ட்ரையல் நான் எழுதி பாக்குறேன் அப்படின்னு இல்லாம சீரியஸான ஒரு அட்டம்டா வச்சுட்டு பாருங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல எவ்வளவு தூரம் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுதுங்கிறத கிராஸ் செக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி சர்வேல இருக்கிற அந்த இடிஎம் ரிமோட் சென்சிங் டவுன் பிளானிங் டிராபிக் இன்ஜினியரிங் இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கிறத கொஸ்டினா கேட்டா நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க சோ டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ நாளைக்கு வருது அதையும் செக் பண்ணுங்க டிஆர்பிஎன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோட பிடிஎஃப் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க டெர்சாகி இன்ஸ்டிடியூட்டோட டெலகிராம் சேனல்ல இருக்கு நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வேற ஏதாவது தேவைப்படுது நாங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியால டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அப்ளிகேஷன்ல டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பருக்கு எப்பனாலும் நீங்க கால் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் 